Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to solve 100 plus MCQ of the chapter Sell the Unit of Life. These are the most important MCQ if you are preparing for the medical entrance exam. Ke liye. So basically, those kids who are watching this video, ko dekh rahe hain, un sabhi se meri request hai ki please aap log channel ko subscribe zarur karein because is channel pe main aapke liye lekar ke aati hoon. Isi tarike se important MCQ series plus chapter ka pura explanation wo bhi NCRT based taki aapko pata chale ki exam mein question kis type ke aate hain aur aapko kis tarike se unhe attempt karna hai. So basically kafi zyada questions hain, 100 plus questions hain. To ek video mein inhe cover karna possible nahi hoga. वीडियो काफी लंबी बन जाएगी और आप भी वीडियो को देखते देखते बोर हो जाएंगे सो so, मैंने क्या किया है इस सभी के सभी क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया है चार पार्ट्स में सो so, ये हमारा पार्ट 1 है इसके अंदर हम 30 क्वेश्चंस कवर कवर करने वाले हैं उसके बाद जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस होंगे वो हम पार्ट सेकंड में और इसी तरीके से चार पार्ट्स हम कंप्लीट करेंगे आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए बिकॉज़ इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं सात जो हमारे चैप्टर्स हैं सभी के एमसीक्यू में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं सभी एमसीक्यू सीरीज अपलोडेड हैं तो आपने अगर वो सभी एमसीक्यू अब तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं आपने उनको नहीं प्रिपेयर किया है तो प्रिपेयर जरूर करिए उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ये आपको आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे पहले टॉपिक के साथ तो देखो चैप्टर का नाम ही है सेल तो सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो सबसे पहले हम करने वाले हैं जो कि बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसके बाद हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन पे जाएंगे लेकिन पहले हम बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं टॉपिक 1 इज सेल सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि बड़े से छोटे जेनेटिक uh, मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्या करना है करेक्ट ऑर्डर में लगाना है सो so, याद रखिएगा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप लोगों को आपका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है एंड अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सही आंसर को एनालाइज कर सकते हैं देन वीडियो वापस से प्ले करें लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे सही आंसर या जो भी आंसर आपको लगता है बिकॉज़ ये आपका टेस्ट है आप सिर्फ मेरे आंसर का वेट नहीं कर सकते हैं आपको एज अ टेस्ट ही इसको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी नॉलेज है और आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2015 यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सभी लास्ट 31 इयर्स नीट के अंदर इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम यहां पर सॉल्व करेंगे सो डोंट वरी एक-एक करके हम सभी लेवल की क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी व्हिच सेस जीनोम एंड देन क्रोमोसोम देन जीन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट है न्यूक्लियोटाइड देन जीन देन जीन काफी सारे जीन मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम और क्रोमोसोम मिलके बनाएंगे जीनोम नेक्स्ट इज अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा सेल है ऑप्शन नंबर ए विदाउट न्यूक्लियस बी अंडरगोइंग डिवीजन सी विदाउट सेल वॉल या फिर डी विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सभी बेसिक क्वेश्चन है जो आपने 9 10th में भी पढ़े थे अबाउट सेल तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी विदाउट सेल वॉल जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो एक ऐसा सेल है जिसके अंदर सेल वॉल जो है इट इज एब्सेंट सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है आगे चलते हैं अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल्स केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो काफी ज्यादा चेंजेस यानी कि सेल की हम जो भी स्टडी कर रहे थे उसके अंदर चेंजेस उसके अंदर डेवलपमेंट वो सब कैसे आए जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को और ज्यादा डेवलप किया राइट सो दिस इज बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमारे लिए सेल की स्टडी और ज्यादा डीप लेवल पे हम कर पाए और उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आ पाए and the correct option here is आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस अच्छे से पढ़ें और अपना सही आंसर कमेंट करें ठीक है मैं सभी ऑप्शंस को पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी जो ऑप्शंस छोटे होते हैं उनको मैं रीड आउट कर देती हूं अदरवाइज बाकियों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आई होप आप सभी ने अपना आंसर बता दिया है ऑप्शन नंबर डी व्हिच सेस द रेजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप देखो लाइट माइक्रोस्कोप जितना ज्यादा मैग्नीफाई कर पाता था चीजों को जी ठीक है जितना ज्यादा हमें चीजों को सेपरेटली दिखा पाता था उससे काफी ज्यादा 
काफी ज्यादा गुना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें दिखा पा रहा था और उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन पावर रेजोल्यूशन पावर क्या होती है रेजोल्यूशन पावर का मतलब होता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कितना हम उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं हमारी आई की एबिलिटी कितनी ज्यादा हो जाती है ताकि हम दो ऑब्जेक्ट समझ लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल पास पास हैं ठीक है थीके? जो लाइट माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह दिख रहे थे लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जब हमने उससे देखा तो उसने उसको और ज्यादा फाइनली सेपरेट कर दिया क्योंकि उसने हमें और ज्यादा मैग्नीफाई करके चीजों को दिखाया तो हम इन चीजों को अलग अलग सेपरेटली देख पाए तो ये थी इसकी रिजोल्विंग पावर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट विशेज टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप स्कोप हैविंग अ टेन एक्स आई पी एस एंड फोर्टी फाइव एक्स ऑब्जेक्टिव एक स्टूडेंट जो है वो सेल स्ट्रक्चर को uh, एक तरीके से पढ़ना चाहता है अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर सो so, उसका जो आई पी है जिससे वो देखेगा वो टेन एक्स का है यानी कि दस गुना ज्यादा मैग्नीफाई करके चीजें दिखेंगी और ऑब्जेक्ट है फोर्टी फाइव एक्स राइट नाउ ही शुड इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट सो एज टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन किस कलर की लाइट से उसको उसको देखना होगा जिससे कि बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन वहां पर उसे दिख सके ऑब्जेक्ट काफी अच्छे से उसे दिख सके ऑप्शन नंबर ए ब्लू बी ग्रीन सी येलो या फिर डी रेड एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से ब्लू सो बेसिकली क्या होता है कि आ, अगर हम बात करें तो ब्लू कलर यहां पर आपने देखा होगा कि जब आप आईपीस देखते हैं तो उसके अंदर आपको इस तरीके से कलर की बैंड्स देखने को मिलती हैं तो चारों पे अलग अलग बैंड्स होते हैं और आपको टेन एक्स वाला चाहिए तो देर इज अ ब्लू वन नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ श्लेडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद जो श्लेडन और श्वान थे इनका नेम किससे जुड़ा हुआ है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज हम सभी जानते हैं एनसीआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है ऑप्शन नंबर बी सेल थ्योरी के रिलेटेड ओके क्योंकि सेल थ्योरी इट वॉज प्रपोज बाय स्लेडन एंड स्वान अकॉर्डिंग टू विच उन्होंने क्या कहा था क्या सेल थ्योरी थी सेल थ्योरी आप सभी को याद होनी चाहिए दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स क्लियर चलिए आगे चलते हैं आई एम वेरी सॉरी दिस क्वेश्चन ओके इसे हम काटते हैं इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले लेंगे बिकॉज इस सही से आ, नहीं ऑर्गेनाइज हो रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम जो है इट इज इक्वल टू किसके इक्वल है 0.01 0.001 इसकी वैल्यू इसने पूछी है जीरो या फिर जीरो एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी विच से जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ठीक है एक एमस्ट्रॉम जो होता है इट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जिसको हम अगर ये म्यू मीटर होगा और अगर हम इसको टेन की पावर में लिखना चाहें तो इट इज टेन रेस्ट टू पावर माइनस टेन एम विच इज टेन रेस्ट टू पावर माइनस एट सेंटीमीटर तो सब में आपको पता होना चाहिए म्यू एम में भी एम में भी सेंटीमीटर में भी क्लियर चलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ हाई रेजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेजोल्यूशन पावर काफी ज्यादा है ऐसा क्यों एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी वेरी लो वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम रेजोल्यूशन जो है वो क्या होता है रेजोल्यूशन जो है इट इज अ पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स जो कि काफी पास पास हैं उनके बीच में डिस्टिंग करना सेपरेटली उन्हें देख पाना उसी को कहते हैं रेजोल्यूशन तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेजोल्यूशन पावर काफी ज्यादा होती है इट हैज हाई रेजोल्यूशन पावर क्यों बिकॉज उसका वेवलेंथ जो होता है इलेक्ट्रॉन बीम का वो काफी लो होता है क्लियर नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू रेजोल्यूशन पावर क्या होती है इट इज द एबिलिटी टू बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बी जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा था टू डिस्टिंग मतलब दो चीजों को अलग अलग सेपरेटली हम देख पाए ठीक है जो दो चीजें जो दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल पास पास हैं उन्हें हम सेपरेटली देख पाए क्लियर नेक्स्ट इज 
magnification of compound microscope is not connected with compound microscope का magnification इनमें से किसके साथ connected नहीं है and the correct option here is option number A numerical aperture magnification जो है उसका मतलब होता है power of enlargement कितना ज्यादा हम उसे enlarge कर सकते हैं कितना ज्यादा हम उसे zoom out कर सकते हैं zoom in कर सकते हैं clear next चलते हैं organelles can be separated from cell homogenate through cell organelles को cell homogenate से हम कैसे separate कर सकते हैं and the correct option here is ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल सेंट्रीफिगेशन सेंट्रीफिक सेंट्रीफिगेशन यहां पे कैसे कर सकते हैं हम जो सेंट्रीफ्यूज है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं सेंट्रीफिगल फोर्स को बनाने के लिए सेंट्रीफिगल फोर्स को क्रिएट करने के लिए ठीक है नेक्स्ट इज अब आते हैं हम एक अब ये था सिर्फ सेल के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे वो सिर्फ एक सेल के बारे में थे हम किसी पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक या किसी यूकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रहे थे लेकिन अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल तो जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं आगे वो प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड होने वाले हैं तो इसमें हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप कैसा होता है वो कैसे उसके मॉडिफिकेशन क्या क्या है कैसा स्ट्रक्चर है उसका राइबोजोम कैसा होता है इसमें और उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज और क्या क्या इस पर्टिकुलर सेल के अंदर इंक्लूड होता है क्लियर सो जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड होंगे सो बी प्रिपेयर फॉर इट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी मतलब इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि इंक्लूजन बॉडी नहीं है प्रोकैरियोट्स की एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी पॉलिजोम क्या है पॉलिजोम राइट पॉलिजोम क्या होते हैं पॉलिजोम जनरली हमें यू कैरियोट्स में देखने को मिलते हैं किस में देखने को मिलते हैं यू कैरियोट्स में देखने को मिलते हैं राइट right? और इनको हम कहते हैं दे आर द क्लस्टर ऑफ राइबोजोम आपको देखो राइबोजोम इज सिंगुलर ठीक है जब बहुत सारे राइबोजोम मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलिजोम पॉली मतलब बहुत सारे ठीक है सो इट इज अ क्लस्टर ऑफ राइबोजोम जो अटैच होते हैं किसके साथ पॉलिजोम किसके साथ अटैच होते हैं एम के साथ मैसेंजर आर के साथ क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं सेल वॉल इज एबसेंट इन इनमें से किसके अंदर सेल वॉल जो है वो एबसेंट होती है ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया बी माइकोप्लाज्मा सी इज नॉस्टॉक या फिर डी एस्पजिलस एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है इट लैक्स सेल वॉल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया का मतलब क्या है प्रोकैरियोट्स क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज ही आते हैं ओके एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी विच से मीजोजोम्स कुछ बैक्टीरिया के अंदर जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दू आपको तो एग्जाम्पल है बैसिलस ये आपकी एनसीआरटी में भी है बैसिलस सब्सटाइलस ठीक है ये क्या है इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो इन सम बैक्टीरिया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म सर्टेन इनवेग्नेशन या फिर कुछ इनफोल्डिंग्स बनाती हैं ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कुछ फोल्डिंग्स बनती हैं जिनको हम कहते हैं मीजोजोम्स जो कहा बनेंगी साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनेंगी कहीं और बाहर नहीं बनती हैं किसकी मदद से बनती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से बनती हैं और इसके काफी सारे फंक्शन होते हैं सिक्रेटरी फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है एटसेट्रा तो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी फंक्शन होते हैं बैक्टीरिया में वो कौन करेगा मीजोजोम करेगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ग्लाइकोकेलिक्स इज यूज फॉर हम ग्लाइकोकेलिक्स टर्म को किसके लिए यूज करते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ठीक है ग्लाइकोकेलिक्स क्या है इट इज द आउटर मोस्ट कोटिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल आप बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट कोटिंग कह सकते हो या फिर सेल वॉल की आउटर कोटिंग कह सकते हो जो कि काफी ज्यादा रिच होती है इन पॉली 
saccharides right next is why is a capsule advantageous to a bacterium a capsule advantageous kyun hoti hai bacterium ke liye need 2013 ka ek question hai and the correct option here is option number d it allows bacteria to hide from host immune system clear capsule jo hoti hai ek layer hoti hai jo ki uh, सेल वॉल जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और ये कैप्स्यूल है जो है इट कैन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इनगल्फमेंट बाय यू कैरियोटिक सेल ठीक है बैक्टीरिया के लिए क्यों इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि कहीं कोई यू कैरियोटिक सेल इस प्रो कैरियोटिक सेल को ना इनगल्फ कर ले ना खा ले इसलिए कैप्स्यूल इसको कवर करके रखती है बचा के रखती है राइट नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाय एंड क्लेमाइडोमोनास इनमें से कौन सी चीज है जो इकोलाय एक बैक्टीरिया है और क्लेमाइडोमोनास इन दोनों में डिफरेंट दिफ, नहीं है मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी सेल मेम्ब्रेन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो होती है इकोलाय जो कि एक बैक्टीरिया है और क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एलगे है यूनिसेलुलर ग्रीन एलगे है वो इन दोनों में डिफरेंट नहीं होती क्योंकि दोनों के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होती है 2012 का आपका ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम बी अगैरिकस सी वॉलवॉक्स या फिर डी नॉस्टॉक एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी विच से नॉस्टॉक क्योंकि नॉस्टॉक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा बिकॉज इट इज अ प्रो कैरियोटिक सेल ठीक है बल्कि ये सारे आपके यू कैरियोट हैं ठीक है नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट सीलिया के रिस्पेक्टिव में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है सॉरी इट इज नॉट करेक्ट यानी कि सही नहीं है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ये 2006 का आपका क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछा गया था एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए सीलिया आर हेयर लाइक सेल्युलर अपेंडिजिस ठीक है जबकि यू कैरियोटिक सीलिया जो होती हैं दे आर दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन ठीक है दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन और अगर हम बात करें सो दे हैव अराउंड सीलिया हैव Around core of two microtubules and around there are nine doublet micro uh, microtubules. ठीक है और यहीं पे लिखा हुआ है ring of nine uh, doublet और ये सब चीजें तो लिखी हुई हैं two single microtubules. ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं लेकिन ये जो हैं hair like structures नहीं होते ठीक है hair like structures नहीं होते हैं. Next is the prokaryotic flagella possess. Prokaryotic flagella जो है उसके पास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूनिट मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड फाइबर बी प्रोटीन मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड फाइबर सी नाइन प्लस टू मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर या फिर डी हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है ये एक सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजिला है मतलब सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ सेवरल पैरेलल प्रोटीन फाइब्रल्स एंड हेलिकल इन शेप जबकि यू कैरियोट जो होते हैं वो बने हुए होते हैं एक्सोनेमा और शीत के ठीक है जो यू प्रोकैरियोटिक होते हैं वो तो इस तरीके से है लेकिन जो आपके यू कैरियोटिक होते हैं यू कैरियोटिक फ्लैजिला जो होते हैं प्लीज ये चीज नोट डाउन कर लीजिए वो बने हुए होते हैं एक्सोनेमा एंड शीत एक्सोनेमा एंड शीत से नेक्स्ट इज गोलगाया पेरेटस इज एबसेंट इन गोलगाया पेरेटस इनमें से किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है एबसेंट होता है एंड द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स आर एबसेंट इन प्रोकैरियोट और यहां पर प्रोकैरियोट कौन है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगे क्योंकि ब्लू ग्रीन एलगे भी एक बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया क्लियर चलिए एक्सपेरिमेंट्स ऑन एसिटाबुलेरिया 
बाय हैमरलिंग प्रूव्ड द रोल ऑफ जो एसिटाबुलेरिया पे एक्सपेरिमेंट किया गया था हैमरलिंग के द्वारा उन्होंने किसका रोल प्रूव किया था एंड द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर इज ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस इन हेरिडिटी ठीक है कि उन्होंने हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दी थी कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा दे प्रूव द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और किसके द्वारा किया गया था हैमरलिंग के द्वारा किया गया था जिन्होंने एक सिंगल सेल्ड एलगे एसिडोबल एरिया पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था सो नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर थ्री जितने भी क्वेश्चन थे अब तक वो प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड थे तो थोड़े इजी थे लेकिन अब आते हैं यू जिसके पास सेल ऑर्गनल्स होती हैं ठीक है ये टी नहीं आएगा जिसके पास सभी सेल ऑर्गनल्स होती हैं तो आपको अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा राइट सो क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ओटीपी सॉरी नॉट ओटीपी टू फॉर्म ए इनमें से कौन सा सेल ऑर्गनल जो है वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट से ताकि एक एटीपी बनाया जा सके ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम बी क्लोरोप्लास्ट सी माइटोकॉन्ड्रियन या फिर डी लाइजोसोम एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रियन ठीक है क्या होती है इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल ताकि एटीपी को जनरेट करा सक करा जा सके ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रियन इज द साइट फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑप्शन नंबर ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गनल बी फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है 2016 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से इज ट्रू बट बी इज फॉल्स अब ये कैसे है देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दे बोथ आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गनल ठीक है तो ये बिल्कुल सही है उसके बाद दे आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गनल ये बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गनल्स के डिवीजन से ये भी सही है विच कंटेन डीएनए और ये भी सही है लेकिन इट लैक प्रोटीन सिंथिसाइजिंग मशीनरी ये गलत है बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन प्रोटीन सिंथिसाइजिंग मशीनरी राइट तो ए सही है और बी आपका गलत है तो सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हुआ नेक्स्ट इज माइक्रोटिब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसके पार्ट हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल्स एंड सीलिया राइट और क्या माइक्रोटिब्यूल का रोल होता है इट इंक्लूड मैकेनिकल सपोर्ट और साइटोप्लाज्म को बनाना ट्रांसपोर्ट करना मोर्टिलिटी को बनाए रखना ठीक है क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में सो so, ये प्रेजेंट होते हैं सीलिया और फ्लेजिला में ताकि सेलुलर मूवमेंट हो सके सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि क्या कर सके क्रोमोजोमल मूवमेंट हो सके और स्प्रिंडल फाइबर्स में ये प्रेजेंट होते हैं ताकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो सके और क्रोमोजोमल मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनल इज एनक्लोज बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन इनमें से कौन सी सेल ऑर्गनल है जो कि एनक्लोज है बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन ठीक है जिसके आसपास सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया बी क्लोरोप्लास्ट सी लाइजोसोम या फिर डी न्यूक्लिया इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2016 एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी लाइजोसोम जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स होते हैं वो हैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ठीक है और आपका न्यूक्लिया भी होता है एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम भी होते हैं गोलगा पैरेटस यानी गोलगाय बॉडी भी होता है लेकिन जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल है वो है लाइजोसोम पेरोक्सीजोम एंड वैक्यूल्स क्लियर और वो ऑर्गनल्स विच लैक एनी मेम्ब्रेन यानी कि उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती वो होते हैं राइबोसोम सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस 
तो ये याद रखिएगा तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई चाहे तो वीडियो को बैक करके एक बार वापस से सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स कौन से होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स कौन से होते हैं और वो ऑर्गनल्स कौन से होते हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती राइट नेक्स्ट इज डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन इनमें से किसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोजोम बी न्यूक्लियस सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी क्लोरोप्लास्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए राइबोजोम बिकॉज राइबोजोम्स आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन राइट क्योंकि राइबोसोम जो है ये बना हुआ होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का और ये किसी भी तरीके से किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है इसीलिए दीज आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस यहां पर प्रोटीन बनता है नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन नंबर ए मेम्ब्रेन ऑफ गोलगा कॉम्प्लेक्स बी माइक्रोटिब्यूल्स सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the correct option here is option number c rough endoplasmic reticulum clear hai because late prophase aapki jo meiosis mitosis wali jo stage hai unme jab prophase ka stage hota hai to uske andar nuclear envelope disappear ho jata hai aur wapas se wo appear hoga late telophase mein aur kiske through hoga rough endoplasmic reticulum ke through next question is select the correct matching in the following pairs aapko batana hai करेक्ट मैच किस पेयर का यहां पे किया गया है ऑप्शन नंबर ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहां पे क्या होगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है ऐसा इनका मानना है बी इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन होता है सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्यर एंड डी इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है सो so, आपके अकॉर्डिंग सही पेयर कौन सा है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए जो लिपिड का सिंथेसिस होता है इट ऑक्योर्स इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है राइट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड इनमें से कौन सा है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है मतलब कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है तो देखो मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी और वो चीज का आपको यहां पर प्रॉफिट मिलने वाला है क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी थी मैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से होते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए राइबोजोम और राइबोजोम क्या होता है इट इज द जहां पर प्रोटीन बनता है सिंथिस ऑफ साइट ऑफ सिंथिस ऑफ प्रोटीन क्लियर सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी तरीके से एमसीक्यू सीरीज लेकर के आती हूँ अब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं अगर आप लोग सेम डे वीडियो को देख रहे हैं जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है तो उसके नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगी पार्ट सेकेंड की अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जब भी पार्ट सेकेंड आ जाएगा आपको वहां पर उसकी लिंक मिल जाएगी विद डेट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय